evento en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta asamblea, la número 112 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Todo está dicho. Suscribo lo expresado por Zoe Robledo. Creo que estamos de acuerdo en que el IMSS está en muy buenas manos, es muy bueno el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Voy a procurar ser breve, eh, solo para agradecer a todas, a todos. Esta es una institución ejemplar, tripartita. Agradecerle a los trabajadores del IMSS, agradecerle a los dirigentes sindicales, a los dirigentes empresariales, también a empresarios con dimensión social que nos acompañan, a los servidores públicos, a las gobernadoras y gobernadores, muchas gracias por su presencia, por acompañarnos. Desde luego, nuestro profundo agradecimiento a todos los trabajadores del IMSS que se aplicaron a fondo para enfrentar la pandemia del COVID-19. Como aquí se dijo, fue muy humana, fraterna la participación de enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras y de todos los trabajadores del Seguro Social. Se entregaron de cuerpo y alma, arriesgaron su vida, lo hicieron con mucha responsabilidad, sin protestar, en medio de la tragedia se dedicaron a salvar vidas. Al inicio sin la protección suficiente, necesaria, porque no teníamos eh, equipos suficientes para protegerlos. Entonces, sí aplica el que actuaron como héroes y como heroínas todos los trabajadores del IMSS y del sector salud de nuestro país. Nuestro agradecimiento profundo. Eh, también desear que sigan mejorando todos los servicios que se ofrecen en el IMSS a los derechohabientes, que mejore el servicio médico, todo el servicio de seguridad social en el IMSS, en este instituto, institución eh, fundamental para los mexicanos. Agradecer eh, también a los eh, trabajadores del IMSS Bienestar. Como ustedes saben, se creó primero el IMSS en los años 40, como aquí se ha dicho, por iniciativa del presidente Ávila Camacho, dándole continuidad a la política popular, progresista del general Cárdenas. Y el propósito era atender a los trabajadores. Y por eso se creó este sistema tripartito de cuotas eh, que 
pagan trabajadores, pagan empresarios para que se garantice el servicio médico y la seguridad social. Pero por los años 80 se eh, creó, se constituyó el sistema IMSS-Bienestar, en ese entonces conocido como IMSS-Coplamar, para atender a población abierta. Del IMSS surge la iniciativa de que no solo se apoye a trabajadores eh, que pagaban sus cuotas o que trabajaban en una empresa, lo que se conoce como derechohabientes, sino eh, que se dé también atención a quienes no tienen seguridad social, a los más pobres de México. Y así se crearon hospitales en las comunidades, en los pueblos más apartados del país, en la sierra, en las zonas marginadas de México, unidades médicas rurales y hospitales. Ese sistema eh, sobrevivió al vendaval neoliberal, lleva más de 40 años, eh, se mantuvo y son 80 hospitales ubicados en regiones donde más se necesita y cada hospital atiende a un número determinado de unidades médicas que eh, dan el primer nivel de atención y luego están los hospitales. Mientras se descentralizaba el sistema de salud y se quedaba la Secretaría de Salud vacía como un cascarón, porque se trasladaron los servicios médicos a los estados, se quedó la Secretaría de Salud Nacional solo con 10 hospitales y su función era normativa y era la encargada de entregar los recursos a los estados para que los estados operaran los sistemas médicos. No en todos los casos, pero sí en algunas ocasiones esos recursos llegaban a los estados y no se utilizaban para la atención médica y para la adquisición de medicamentos, se utilizaban para eh, otras eh, necesidades o eh, otras demandas. Mientras esto pasaba, eh, se mantuvo el IMSS eh, Coplamar, que fue cambiando de nombre, pero al final de cuentas era lo mismo. Se llamó IMSS Solidaridad, IMSS Oportunidades y ahora es IMSS Bienestar. Pero es un sistema que funciona muy bien para atender a la gente más humilde, a la gente más pobre, y es atención médica y medicamentos gratuitos. Ese sistema, ese modelo, es el que ahora vamos a fortalecer y ampliar en todo el país, en acuerdo con gobernadoras y con gobernadores 
para dar atención a la mitad de los mexicanos que no tienen seguridad social y hacer realidad lo que establece la Constitución en su artículo cuarto, garantizar el derecho del pueblo a la salud. Uno de los propósitos es que logremos entre todos a finales de este gobierno que haya atención médica y medicamentos para todos los mexicanos, que sea gratuito. Esto no tiene que ver con posturas políticas ideológicas, nada más es cosa de recordar que hay países como Suecia, como Noruega, eh, como Dinamarca, eh, donde la salud es gratuita, porque es un derecho, no es un privilegio. El sueño que tenemos y que vamos a convertir en realidad es que podamos entre todos garantizar ese derecho a la atención médica y a los medicamentos gratuitos, que cualquier persona que se enferme y que requiera de atención médica pueda ir a un hospital público y ser atendido. Y que no solo eh, tenga acceso al llamado cuadro básico, sino a todos los medicamentos. Y lo vamos a lograr. Vamos a atender cuatro asuntos que son básicos. Primero, que no falten los médicos, porque en efecto hay un déficit de médicos generales en nuestro país y de especialistas, porque fue un error garrafal el rechazar a jóvenes que querían ingresar a las escuelas de medicina con el pretexto, con la excusa de que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no era cierto. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había espacio, no había cupo, no había presupuesto. Entonces, se tasaba hasta en la UNAM, en todas las universidades. Hay 150 espacios y presentaban examen para esos 150 espacios, eh, 5 mil. Y claro, la mayoría de esos cinco mil pasaba el examen, nada más que de 150 preguntas para ajustar a los 150 que podían entrar, este, se tenían que contestar eh, bien, eh, acertar 148. El que contestaba bien 147 ya no entraba. Y no era que no pasaran el examen, es que no había cupo. Entonces se rechazaba. Primero también se apostó mucho a que eh, se alentara la educación privada que creciera la matrícula de estudiantes de universidades privadas y desde luego que eh, se avanzó, crecieron las universidades privadas, pero llegó a un límite, porque ¿De dónde paga colegiatura el hijo de campesino, el hijo de un obrero, por muy poco que sea?
cuatro mil pesos mensuales. No tienen para pagar eso. Y por eso el rechazo. Llegó eh, a un límite donde ya no se tenía acceso a la educación. ¿Cuál es el resultado de que tenemos un déficit de médicos generales y más de especialistas? Es un saldo lamentable que heredamos. Por eso se están creando escuelas de medicina, por eso se están creando escuelas de enfermería y lo que aquí se comentó, se está ampliando el número de espacios, de becas para especialidades. De todas formas vamos a mantener un déficit, pero vamos a procurar que tengamos los médicos, que tengamos los especialistas que requiere nuestro país. Lo segundo son los medicamentos. Hemos batallado mucho porque estaba convertido el abasto de medicamentos en un jugoso negocio. Diez empresas, ni siquiera farmacéuticas, distribuidoras, vendían casi 100 mil millones de pesos al año de medicamentos, diez. Y había una que vendía cerca de 50 mil millones de pesos. Esa misma empresa eh, apareció en la lista que dimos a conocer de las grandes empresas y bancos que no pagaban impuestos o que recibían los beneficios de la devolución de impuestos, además de tener asegurada la venta en grandes cantidades de medicamentos, no pagaba impuestos. Nos costó mucho desmontar ese aparato monopólico que tenía el control del abasto de los medicamentos y todavía estamos batallando porque no solo es comprar los medicamentos que no se podían adquirir en el extranjero porque las leyes no lo permitían ahora los podemos comprar en cualquier país todos los medicamentos sino también tenemos que crear un sistema de distribución para que lleguen los medicamentos a hospitales, bueno, a centros de salud, a unidades médicas, así como llegan algunas mercancías que no voy ahora a mencionar, o este, aguas industrializadas que llegan hasta las comunidades más apartadas, así queremos que lleguen los medicamentos. Es un desafío, pero nosotros estamos acostumbrados a eso. ¿Cómo logramos la distribución de las vacunas? Se creó un mecanismo de distribución, de logística, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Si es necesario, de esa misma manera vamos a distribuir los medicamentos y no van a faltar los medicamentos, van a estar en las unidades médicas, en los centros de salud, en los hospitales, todos los medicamentos, ese es un compromiso. Lo otro es mejorar las instalaciones, la infraestructura, ahora se avanzó porque por la misma demanda de camas, de espacios, de equipos, de hospitales, eh, muchos centros de salud, clínicas, 
que estaban en proceso se terminaron. Ahí trabajamos todos juntos, eh, Seguro Social, ISTE, Secretaría de Salud, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa, eh, Pemex, todos juntos. Así hemos estado trabajando ya eh, por dos años. Nos reunimos siempre lunes y jueves todos los integrantes del de sector de salud para tomar eh, decisiones y eh, logramos terminar como 100 hospitales que estaban inconclusos y se equiparon. Y como aquí se dijo, es muy satisfactorio que eh, nadie se quedó sin atención, no nos rebasó la pandemia y todos tuvieron la oportunidad de contar con una cama, con un ventilador, con un médico, con una enfermera que atendiera a todos los enfermos. También aquí es oportuno agradecer a gobiernos extranjeros. Ahora que estuvimos en Washington, le agradecimos eh, al presidente Biden, porque desde la pasada administración nos mandaron eh, ventiladores, eh, nos eh, han donado vacunas, eh, cerca de 11 millones de dosis donadas por Estados Unidos, no este, vendidas, donadas. Lo mismo tenemos que agradecer al gobierno de China, que fueron los primeros en que, en que nos entregaron equipos para la protección de médicos. Eh, agradecer eh, al gobierno cubano que nos envió brigadas eh, de médicos para eh, dar atención a pacientes. Eh, agradecer a todos los gobiernos eh, que ayudaron. Nosotros también, y esto eh, es eh, un timbre de orgullo, algo que produce satisfacción, hemos estado ayudando a países pobres de Centroamérica, del Caribe, enviándoles vacunas, enviándoles eh, equipos eh, médicos. Y vamos a también a ayudar a regularizar la situación de muchos trabajadores de la salud. Ahora contratamos a cerca de 70 mil trabajadores de la salud para enfrentar la emergencia. ¿Qué les puedo decir a los trabajadores que nos ayudaron en momentos difíciles? Que no vamos a despedir a ninguno de esos trabajadores, eh, los vamos a incorporar al sistema de salud, van a mantener su trabajo. Dije que no iba yo a hablar mucho, pero ya se me está pasando el tiempo. Este, agradecerle a los empresarios, un aplauso a los empresarios. Muchos empresarios que aún en medio de la crisis mantuvieron a sus trabajadores, que no los despidieron. Todo nuestro reconocimiento, nuestra admiración, nuestro eh, respeto a empresarios. Eh, también informarles que a los empresarios pequeños del de seguro que no despedían a sus trabajadores, se les eh, entregó un crédito eh, muy pronto, sin trámites burocráticos, de 25 mil pesos a más de 200 mil pequeños empresarios los momentos más difíciles de la pandemia. 
Eh, yo estoy, estoy optimista, eh, creo también como Zoe, de que vamos a tener mejores tiempos, que va a ser favorable el porvenir. Eh, ¿Por qué tengo este optimismo? Primero, porque estamos ya creciendo de nuevo. Los pronósticos es que este año vamos a crecer en promedio 6 por ciento. Está llegando más inversión extranjera. Ayer se dio a conocer que ya la inversión para este año es superior a la inversión del año pasado y ya es la tercera inversión extranjera más grande en la historia, de más cantidad de recursos en la historia. Eh, estamos ya recuperando los empleos, perdimos como un millón quinientos mil empleos durante la pandemia, ya los recuperamos. Eh, teníamos antes de la pandemia 20 millones eh, 600 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social y ahora ya estamos en 20 millones 900 mil, es decir, 300 mil trabajadores más que eh, los que teníamos antes de la pandemia. Vamos a terminar el año con 21 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social. Eh, esto significa que eh, hay recuperación eh, económica. También eh, mejores salarios, porque eh, se ha mantenido una política de aumento al salario mínimo, que es algo justo, porque teníamos el salario eh, más bajo o de los salarios más bajos del mundo, de los salarios mínimos. Hemos aumentado el salario en lo que va de nuestro gobierno casi 50 por ciento en términos reales, como nunca. Y esto ayuda a que el Seguro Social cuente con más eh, ingresos cuando aumenta el salario. Eh, en dos años hemos logrado acuerdos, trabajadores, empresarios, gobierno. El año pasado no se pudo este, lograr un acuerdo, se logró el acuerdo nada más entre el, los representantes de los trabajadores, porque es, lógicamente tenían que aprobar y el gobierno, eh, pero no quisieron eh, este, aceptar los empresarios, no todos, este, pero sí no hubo consenso, los respetamos, pues que este, tenemos que ser eh, pues, respetuosos de las posturas de cada quien. Así es la democracia, solo en las dictaduras hay este, posturas únicas, pensamiento único, en la democracia no, hay pluralidad y hay libertad y se tiene que garantizar el derecho a disentir, pero yo espero que este año sí nos pongamos de acuerdo para aumentar el salario mínimo. Y ya, pues, este, decirles que nos tenemos que seguir preparando porque eh, va a seguir creciendo la inversión, se van a seguir creando empleos, eh, cada vez va a haber más demanda de servicios médicos. Eh, estamos bien y de buenas eh, porque se logró algo que ayuda mucho, 
al país el tratado con Estados Unidos y con Canadá, el volver a firmar el tratado, el que se tenga este acuerdo, es una garantía de que van a seguir llegando inversiones y esas inversiones más lo que hace el sector privado nacional va a seguir eh, creando empleos y bienestar y mejorando el consumo y vamos a progresar, vamos a seguir progresando con justicia en nuestro país. Y ya, por último, decir que Zoe Robledo es un servidor público ejemplar. Muchas gracias a todas y a todos. Ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador en este evento en Palacio Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social con un extenso discurso sobre la labor que se ha estado haciendo en términos de salud durante la pandemia y por su gobierno. Y para hablar